Muy buenas, ahora estamos de vuelta Vamos a continuar Bueno, nos habíamos quedado En lo de ¿Ves? Preparar, investigar el asesinato Organizar una emboscada con el strike O el strike, ¿eh? como quieras decirlo El intruso misterioso podía volver esta noche Para terminar lo que había planeado Perfecto Pues vamos a Vamos a ello Vamos a ello Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Vamos a echar un vistacillo. Antes hemos estado por esta zona. This looks like the perfect hiding place. Muy bien. Pues nada. A ver qué resulta. Aunque lo de la emboscada es que, según parece, no sé, ya se han llevado lo que querían, parece ser. Bueno. Bueno, hay alguien ahí. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Vamos a ver. Coño. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. All right, my fine fellow. Who are you, and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost hmm. after killing Peter Carey, but we were here yeah, waiting no. for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I... I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but... but I... yes, it, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... it's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same. Mm. I'm very yeah, grateful yeah, to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Hmm. ¿Qué tenemos? Bueno, solo el nombre, es un chaval jovencito. Muy bien. Es con la guía. Voy a tocar una cosa que no sé si lo... Creo que el vídeo anterior tiene mucho... Mucho brillo y este... Creo que tenía un poco. Bueno, voy a subir un pelín porque es que luego... Examinar las pertenencias. Investigar el asesinato. Vale, interrogar al sospechoso. Vale, lo primero. Vamos a... Ver las pertenencias. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, oh, the young man. 
He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Muchas gracias. Vamos allá. Voy a echar un vistacillo por aquí. Carteles de se busca. Ese se parece a Abraham y Putin. No. <risa> bueno. Hay unos carteles que están un poco mal superpuestos. No sé. Han cogido un poco mal. Vamos a ver. Sala de pruebas. Supongo que. Primero aquí. Aquí. These are the suspect's belongings. Vale, el cuaderno que ya evidentemente. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Es del chaval. Hmm, un objeto, ¿no? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Vale. A handkerchief with the initials Igual que la libreta. Y un anillo. From R. Dawson. From R. Dawson. To my. To my friend. And partner. 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive mm. holds the answer. These abbreviations mean something, but what? Vale, parece ser que de momento no tengo lo necesario para investigar. ¿Hay alguna opción? No. Se activar alguna cosa. Es aquí. Mr. Holmes. Mr. Holmes. Aquí es. Bueno, chaval, vamos a hablar tú y yo. A ver qué hacías ahí. Bien. Pues podía empezar por... Bueno, el cuaderno está bien. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I, I, I thought I'd lost it at the hotel. But... Hmm. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Pero ahí las cosas. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Siempre te ha pertenecido. Mentira. Mentira. Es para... Era del socio. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carrie try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. No creo que el chaval. Pero vamos a examinarlo más de cerca. A ver. Una gorra vieja. Hmm. Un parche. Tejido caro. O sea, es tejido caro, pero está revendado varias veces. O sea, que puede ser una herencia. Sí, es posible. ¿Qué es esto? Evidentemente no es suyo. Callos en las manos. C. 
cicatrices en las manos. Sí, puede ser de un marinero. Evidentemente. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Que no. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but, but, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably, your father. Hmm. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It it all happened exactly as you yeah, said. Yeah, yeah, yeah. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. No lo sé, no lo sé. Imagino que sí. Pero ¿por qué estabas en la calle y por qué no me lo quieres contar, chaval? ¿Ves? 19 años. Una buena... Familia adinerada, peor y su familia cayó en la pobreza después de que su padre les abandonara hace 10 años. Se estuvo ganando la vida limpiando pescado. Bastante tiempo y sigue siendo de compresión débil. Sí, o sea, el arpón, conforme está clavado, es alguien bastante fuerte. Es muy raro. Tengo que mirar en los archivos. Tal vez en el diario de a bordo de, del capitán. Todavía tengo lagunas. ¿Qué es esto? La mesa del forense. ¿Cómo mola? Está chulo, la ambientación está muy chula, la del juego, la verdad. Y yo recomiendo jugarlo en primera persona, es muy diferente, es así es que, no sé, es mucho más inmersivo. Vamos a ir a comprobar los archivos otra vez a la escena del crimen, quiero saber más sobre el anillo. saber algo sobre el socio que tenía es posible que fuera el padre del chico que haya vuelto después de 10 años si tuviera alguna esa alguna pelea discusión con, con este hombre que ha muerto que ha sido asesinado no lo sé no lo sé vamos a ir viéndolo primero Volvemos... La mujer está allí sentada. Joder. 
Ah, ya no hay policía, no hay nadie. Ya da igual. Necesito ver esto. Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Nada. Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn. Vale, creía que era eso. ¿No se han llevado el cuerpo? Pues no estaba. <risa> Vamos a ver si deducimos algo. Porque era su amigo. Vale, eso está claro. Eso es. O sea, las relaciones, relación una cosa con otra a veces no, no caes. La prueba del arpón. A ver quién, cómo. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Perfecto. Pues supongo que lo mejor sería ir a Baker o en Scotland ¿Dónde se hace? En Baker Street. Digo yo. Mi casa o en Scotland Yard. Ese, no sé. Vamos a verlo. A ver cuánto realmente tarda, que hasta ahora no me he fijado exactamente. Pero yo diría unos 20 segundos, más o menos. Más no creo que tarde. Sí, unos 20 segundos. No es para nada molesto, ¿eh? No sé, los análisis cuando... Watson, ayúdeme este. Y un perrillo. Perro. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Un telescopio. Bah. Fuera, fuera. <risa> Vamos a ver. Watson, necesito su ayuda. Tenemos que... A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? <laughs> Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. Peter el Negro. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man? Morphologically, I mean. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more <laughs> pig's throats? No. No, certainly. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. <laughs> Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Sí, son iguales, o sea, mejor imposible. Carnicería de Whitechapel. I need to take a harpoon with me. Ah. Pues a por el arpón, joder, acabo de estar. Sí lo sé. Un arpón para el experimento. Los tiempos de carga no son para nada agobiantes, ni desesperantes, ni, ni nada. Como muchas reviews ponían como punto negativo los tiempos de carga, y la verdad es que no. Bueno, por lo menos la versión que estoy jugando yo, que es la de One. La de Xbox One no, no son excesivos, vamos. That should do it. Now I am ready for the experiment. Vale.
a la carnicería. Eso sí, cada vez que te mueves pues tienes que pasar por la carga, pero vamos. Como te dan la opción de mirar las pistas y esto, pues mira, <risa> ni me da tiempo, 5 segundos. Bueno, ya estamos aquí. Las partes del cerdo, la trastienda de la carnicería. A ver, Webson, buenas. Primero lo primero. <risa> well. Here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Yet. <laughs> Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable sí. test. Yes, yes. Bueno, apuntamos. Nada, es muy sencillo. Apuntamos. Mantenemos el aliento con el botón A. Y... Ah, o sea, apretas y, se, y pasas al modo de disparo. Durante un breve periodo de tiempo. Supongo que hay que darle en el centro. Vale, si no lo le das... Se va al modo disparo. Vale, vamos allá. Bueno. No lo he hecho muy bien. Lo intentamos de nuevo. <ríe> y una tercera vez. Cada vez que lo intentas es más fácil. Eso. <ríe> Estoy dando cuenta. Bien. Ahora sí. O sea que no pasa nada. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Y no, he pensado que en vez de lanzarlo a lo mejor simplemente lo clavo como una lanza. Bueno. ¿Cómo estamos? Una fuerza estabilidad se ha practicado mucho. Hombre, clavar a la pared. Ya, y nos abre más. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavar una palabra se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. Mm. Lanzamiento afortunado. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar en la pared a PD con un arpón. Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo, pero bueno. Me tiro más. Ah, tengo que elegir una. Me quedo con la de la fuerza. Creo que es un ballenero. Como él. Sí, me quedo con la proeza de fuerza. Muy bien. Pues vamos a parar un poquito. Y continuamos en el próximo capítulo. Muy bien. Hasta luego.